哈喽，各位，欢迎大家来到小马克的频道。那今天呢，是我来到新加坡旅行的第三天。到了今天，我才真正的感受到了新加坡的好天气。那今天我要去的这个地方呢，就是新加坡动物园儿。呃，因为它距离这个市区是比较远的，所以我今天就准备坐地铁去。如果要是打车过去的话，它的价格是有一点点贵的，因为物价真的太贵了。买一瓶矿泉水的话需要二十块钱，就是这样的一个小瓶的矿泉水。你要是坐地铁的话，性价比就会比较高一些。它的动物园是十点钟开门，现在是九点二十分，刚好我到的时候就是它刚刚开门的时间。别看新加坡的这个整个的国家地方非常非常的小，但是它的地铁还是很宽敞的那种感觉。呃，今天的人真的不是特别多。如果按照是我们国内的状态的话，人现在应该也是比较多的，因为刚九点二十分左右。哇，外边有一片非常好看的湖。鸡肉的三明治是三块五新元，也就是十七块钱。OK， thank you。我们要坐的就是这一辆巴士，然后直接前往的是曼代的这个呃动物园，呃，需要等的时间是十分钟、二十分钟，这样一趟只需要一新币就可以到了，也就是五块钱就可以直接坐的这个。是有座位的，我找到了一个座位，里面还有几个空的座位。我觉得我今天选择的这个出行方式真的是性价比非常非常的高，因为我刚才看了一下，如果我是从酒店到呃新加坡动物园的话，是需要二十三新币，也就是一百一十八块钱。那我今天坐这个地铁，然后乘坐这个公交车的话，一共花了三块七新币，也就是二十四块钱。基本上省了的话，将近一百块钱。这公交车不光是可以去这个新加坡动物园，它还可以去河川动物园，还可以去夜间动物园。总之就是，如果你来新加坡，到这三大动物园的话，就是我这条线路应该就是性价比最高的一条线路。所以它这个公交车的话，只有这一站，但是从这一站下的话，你就可以看到它那个标识，往这个位置走就 OK 了。听说新加坡动物园是全世界最还原动物生态的那个动物园，就它里边是不会有什么太多那种大笼子啊把动物关起来，而是那种可以非常近距离的和动物互动的一个动物园。我真的非常的期待。而且听说它里面的猴子都非常非常的活泼，我会不会今天被猴抓、啊？<笑>我已经提前在网上边买好了他的门票，然后呢，买他的门票需要有提前的预约，所以你需要提前一天在他的那个官网上面去预约。我买的门票的话是二百一十五块钱，如果在现场买的话，可能会稍微贵一点点，所以我建议大家还是提前在网上面去把买好，到了之后直接扫一下码就可以直接进场了。Let's get it. Okay, thank you. 新加坡动物园，开启我全新的和动物相处的一天。动物园呢，它的这个地图的话是一个八字形。
，所以说你如果这个游览的话是不会这样来回走的，它是有一个这样的顺序的。有两种方式可以去游览，一种方式呢就是可以去乘坐它的那个园区内的小火车，它的游览车，这个是包含在门票当中的，它是免费的。还有一种方式呢，就是你可以去步行自己去游览。那我选择第二种方式，就是因为这样的话可以去。呃，看清楚它的每一个细节，包括它里边的这种远景啊，还有每一个就是丛林当中的这种动物。那现在我到的这个位置就是它的第一站，叫做树梢小径。到这个位置已经可以看到动物了，我的天啊！他们都在这个地方在拍照。在这边有一个长臂猿、哦，它真的就是在这个丛林里边，然后完全没有任何的那种。笼子之类的，它直接可以从树上下来，然后鳄鱼就在这个位置，是完全没有被隔开的。又来了一只，就是那个长臂猿，就在那个树上边，它其实可以从树上直接爬下来，然后下边就是一只鳄鱼。但是他们就是这样和谐的在相处。哦，你们看我看到了什么？我靠！哦，太可爱了。Oh my god！ 刚才呲牙了，因为不可以有眼神的对视。那<笑>他现在已经变成了整个园区的明星，因为在这个地方的话，很多很多的人在这个拍照。我、哦、要走了，这真的是零距离哎。哦，到这个位置是那个小水塔。这个是亚洲小水塔，它是世界上面最小的类型的水塔。然后我不知道你们能不能听到它的声音，它们非常厉害，它们能互相交流，然后有十六种不同的语言，呃，就是十六种不同的声音吧，然后去呼喊彼此。它跑到那边去了。哇、哦，他站上了 C 位，现在，哇哇哇！你看他嘴上面那个袋子好大呀，感觉能装很多很多的鱼。亚洲红星星。这个就是红猩猩的手和它的脚，手超大。红猩猩那个手臂特别特别长，它比它的腿要长一点五倍，所以它那个展开的话有两米多，就是它的那个手臂，然后这个它的脚，超大的手指。原野非洲就是里面会有很多这种非洲的动物啊，好多头的白犀牛啊。你看这个应该是一个家长和一个宝宝，这个真的好可爱啊！这个小犀牛好可爱，它是世界上面第二大的动物，就是仅次于大象，所以它的体型真的很大。如果被撞一下的话，真的很容易被撞飞。建议大家就是，如果说你要是嗯能稍微早一点进来的话，就早一点，因为早上的这个动物的话，它是最活泼的时段，也是最好动的一个时段。
长颈鹿。长颈鹿我可非常的熟悉，因为我当时在广州的时候，我去那个广州动物园去做了志愿者，我讲解的动物就是长颈鹿。嗯，这是两只应该比较小的长颈鹿，它脖子真的超长，所以它就被称为每一只都天然带有高血压的动物，因为它要把那个血液从心脏给它冲到头上面去，需要很高的血压。你们猜长颈鹿平时是站着睡觉还是躺着睡觉的呢？有没有人知道？可以打在公屏上边。其实长颈鹿是可以躺着睡觉的。它们在非洲草原当中的话，因为没有太多的植被嘛，所以它们到了深夜的时候，群居动物嘛，就就会有几只利用它的长脖子当成一个瞭望塔，然后一直在巡视。其实，在躺着的过程当中的话，嗯，就是它那个腿是这样叠着的。呃，就是这样的话是有利于，如果遇到一些危险的话，它就能立刻站起来跑掉。有一些什么猛兽啊之类的去侵袭它，去追它，只要它是能够在那个防戒的状态当中的话，它的蹄子往后一踢，轻轻松松把那些狮子啊什么之类的那些头踢断。它这个里边都会有这种小溪穿流而过的感觉，它这个生态确实是做的非常非常的好啊。现在马上要去的这个区域就是爬行动物区，我其实是有一点点怕的，因为我非常怕就类似于蛇啊之类的这种动物，所以可能在我的这个视频里边的话，不会有像。啊，蛇啊这种的爬行动物，但是啊，有其他的一些像是乌龟之类的，我觉得还是可以去看一下的。爬行动物真的是我的噩梦。我觉得这个园区的话，它本身就不大，所以这样慢慢悠悠的走的话，还是挺休闲的一件事情。就你不用去着急的啊，坐着游览车一站一站的赶。啊，在这个园区里边呢，你喝水这件事情是不用担心的，因为，呃，你来的时候可以直接带一个这个水杯或者是矿泉水，然后当你喝完的时候呢，它这个园区里边会有这样的一个设备，就是它直接可以，呃，接水的，就在这个地方，就不用去再去买水了。呜呼，等等，四新元二十块，省掉。Sorry， is there snake？ It's very big. Very long. I'm so scared for the snake. It's far away. I can try. Okay, it's far away. It's okay. Thank you. 我现在要走进到这个呃爬行动物馆了啊！我是一个完全没有办法看蛇这件事情的人，所以如果到蛇的话，我可能就会这样闭着眼过去，然后能看到一些蜥蜴之类的话，我可以。带大家看一下 ，Oh my god！ 就是这样走吧。如果它有蛇的话，我就略过。这个是哦，这个我可以拍。这个地方是那种像小的这种娃娃鱼之类的。哦，头上面还带了一个这个王冠一样的东西，看到了吗？还有一个关子。这种会有人怕吗？这我也不是特别的喜欢哦，我的天，这里蛇真的太多了吧！放眼望去，真的好多好多的蛇，不管是蛇的图片、蛇的那个造型和蛇的本身，就是真蛇。Oh my god！ 我看到一个绿色的，一个超大蜥蜴掉下来了，呜呜，它的速度也太快了！我的天啊，就是像闪电一样，然后就过来了。我现在心跳都已经到了一百二十一次，不行不行，我要离开这个地方了。我的衣服现在已经完全湿了，就是这个地方全部都是汗，就是我真的非常非常的害怕，真的很害怕。嗯，不过 OK 的，我能扛得住，为了给你们拍视频。这份勇敢值不值得两个币？谢谢大家。
。然后现在我们要去的这个位置呢，在新加坡的这个动物园里边非常火的一个区域，叫做脆弱森林。自动门走进去，然后你就可以正式进入到了脆弱森林。有一点像是一个蝴蝶园，然后有很多的那种蝴蝶在你身边在飞。小鸭子。个啊，观景台，感觉这个观景台上面也会别有洞天。果然，我天、啊，你看我发现了什么 ？Oh my gosh！ 哎呀！哈喽。这动物园的体验感真的太强了，我真的觉得这个动物园可以封神了。就是我去过那么多动物园，我真的从来没有这么近距离的看到这么多珍稀的动物。他在吃什么？他在吃冰激凌。他<笑>手里面有一整袋的薯片。嗯？哦，他把它缩成小块，然后吃到嘴里面去。我觉得我受到了猴子的鄙视。猴子在说：“拍屁呀、啊，有什么可拍？我就吃个薯片而已嘛。<笑>”名字叫窝河马，也叫侏儒河马。这个是世界上面最小的一个河马的一个种类，非常厉害。它被称为叫水中芭蕾舞者，因为它就是在水里边会用那个脚尖，然后这样，哎哎，这样去走，就感觉是在水里边在跳芭蕾舞一样的感觉。其实每一次去逛动物园的时候，心情都会比较复杂。我不太敢长时间的和他们去对视，生怕会从他们的眼睛里边读到一些失去自由而郁郁寡欢的情绪。但是当我想到至少他们在动物园里不用担心挨饿，不用冒着生命危险去捕食，不用时刻提防着因为天敌而高度紧张，不用受到气候、捕猎等外界因素的干扰，也算是让我的心。得到了些许的安慰，但是事实上还是会有很多落后的动物园，不太重视动物福利，建造了很多泯灭动物天性的坑式展区，集邮式的纳入了很多的动物，却没有办法去保证它们的生活质量，让它们没有尊严的活着。他们用自己的自由，换来了让更多的人可以去研究动物，了解动物，保护和亲近他们的机会。也希望每一个动物园，都能够尽大可能的像新加坡动物园这样，为他们提供家一样的照顾，改善他们的生活环境，让他们不必隔着铁笼和我们见面。他就在这个路中间，然后这样悠闲的走。也许在未来，我们在动物园里看到的，会是在山间高歌的长臂猿，在丛林里奔跑的麋鹿，会是在草原上咆哮的狮群。我坚信，更好的明天一定会到来。